死ぬことは決まってるんだバカなシナジンどもが我就是个死吧老子二十年后又是一条好汉我心想这样的对不起，这不是正规战役，我们不接受投降。龙九，杀过敌就不算学员
来，走，走，走，走，走，出来。就不嫌费事吗？你以为我不敢打死他？我相信，我数到三，你试一试。一，二先关了，你当我小孩吗？老子今年二十八了。这是什么剧啊？就是一场群体配合的演出，剧情简单，无需说话。落水してから動き出し、当たったはずです。あいつを殺したし。早く行ってみろ。行くぞ。按我的步骤去做。马上停船，把货船里的通讯设备搬到这儿来，调转船头去坝下镇。你们恢复通讯，便觉万事大吉。可对不起。那时的另一端由我控制。没事没事，没事没事。通信上通信那个是大道，我们我们我们是大。一人一包，敌军的情况我们没看见，所以把他们带回来。没事没事，没事没事。我们第二个大主就是老王了。这位老王装傻装愣装孙子，以近乎本能，因为他是一个。非常高超的伪装专家。嗯，不是这个，绝不是这个。我当天看到的是，不是这么粗糙的一截短臂。从头到尾就此一件事。事实上，你根本没有机会看得清楚。刀落必断，血包里的积血喷出。这时，我和王嫂等人迅速围向老王，剪断臂做包扎，制造惊恐的气氛。冷静，冷静，大家都不要慌，都不要慌，王嫂快给他止血啊！快一点啊！啊！就在这个气氛当中，你的潜意识已经把断臂的这个事儿给真实了。所以，障眼法不在于道具有多么真实，而是在于配合的人要足够到位。你算什么伪装专家呀？这简直就是街头卖的把戏。对，就是卖艺的把戏，但是骗了你们所有的人。我让你们先下去。
王的伪装让大家在死境当中得到了制胜反击的筹码，而长虎温大夫所谓的反叛，就是让你做出一对离阵，一对集中屠杀的决定，因为我们大家都算定你对我们心存警惕，最终会阻止你进入地道。第三个大柱，就是我们这位小五了，他长到八十岁。也是这副德行，因为他的脑垂体。哎，李崇文，你话太多了吧？这事儿不需要讨论了。<笑>